Before I say anything, let me warn everybody here, you may be from various sectors of the social life, that laws, this particular law has been made after a uh, replaced, it is replacing a law which was almost more than 100 years old. 1920, that Prisoner Act was there, identification of Prisoner Act, and it has been replaced now by the present Act. So the laws are made, remember it, not to empower the citizens. They are empowering the authorities. They are empowering the state. It is a very simple equation, whether it was the colonial days, whether it is the post-independence days, whether now we are into a democratic phase of governance, but the laws are still empowering the authorities. The laws are unfortunately empowering the state. And if you see how the laws are being applied these days, you will appreciate this. Uh, uh, this posture which I am presenting before you. Only today you have seen how three police of three states are fighting over the arrest of one particular individual for a very petty offense. Now here is a person who has tweeted something which appears offensive. I can see he doesn't mean any physical harm or any uh, social harm from his whatever he has said, but a case has been registered, then he has been arrested, then while the police is taking him back to Punjab, a party has been stopped in Haryana and thereafter he has been, I think, sent back to Delhi. I have not followed it up. But uh, it is the same law. All the three state police agencies, they are quoting the same law, but in their own way. So actually what is happening is when we quote the law, we are actually strengthening our authority. The laws have never been made so far. That jurisprudence is yet to take place. I'm sorry to say it has never been made to strengthen the citizen. The courts are there. The fundamental rights are there. Every time matter comes to the higher courts, they say that citizens' rights have to be protected. The fundamental rights have to be protected. In this case also, in the present act, which we are going to discuss, again, this will be challenged before the higher courts, and again, the argument will go along these lines only, whether fundamental rights of privacy, the Putu Swami case of 2018, privacy has been established as one of the fundamental rights under Articles 14, 19, and 21. So whether the fundamental rights are being breached or not, all those things will be said. But uh, unfortunately, it is a tussle between authorities. It is a tussle between agencies. The citizen gets left behind. Having said that, let me come to the act itself, the present act. The present act, as you see, even if you just read the heading, the title of the act, you will realize that this act is a vast vastly different from the act that it is going to replace. It is a very wide act. The act which is being replaced was a very narrow act. That act was titled, I have written it down so that I don't <laughs> misspell it, Criminal, uh, sorry, the Identification of Prisoners Act 1920. As it shows very clearly, prisoner means somebody who has been arrested and put in a prison. So that, is, that, that fellow is a prisoner. So that was applicable only to the prisoners. And this act, the present act says, Criminal Procedure Identification Act 2020, as we, 2022. As we see, as we pro progress in the lecture, as we discuss the section five of the act, we'll see that this act, you need not be arrested. You need not be a prisoner. You should only be a subject of or interest of some investigation, investigating agency. And the magistrate should be satisfied. And then you will be asked to give your measurements. Both acts are about measurements. 
So this vast difference is there. Then the term measurement itself has undergone enormous change. Now the government is saying that so much of technology has been brought into play. It is available, so why not use it? The measurement should not remain limited to 1920 definition that is fingerprints and footprints and and so there are subsequent amendments also, photographs and this thing and that thing. Some states have gone for one or two amendments also. But uh, the present act, the latest act, the 2022 act, it uh, takes into account all kind of measurements. And these measurements are, I mean, you can think of anything, even the color of your iris, even the biological fluids, even the cyber measurements, all kind of measurements are there. You think of anything and it is there. You just have to read it. Now, whether it will, but before that, let me just read those sections which will immediately show you that how the present act is so wide in, in the scope compared to the, the act it has replaced. And uh, for that, the definition of measurement includes finger impression, palm print impression, footprint impression, photographs, iris and retina scan, physical, biological samples, and the analysis behavioral attributes, including signatures, handwriting, other examinations. You will be wondering whether these things were already available to the IO or not, the investigating officer or not. These things were available. You could have gone to the magistrate and you could have requested that here is my suspect or here is the accused person and I want to take for uh, these measurements for comparison and magistrate will allow it under section 5 of the previous act. And that is how it was going on. Now, remember one more thing. Just keep a picture in your mind that as a police officer, if I have to locate a needle, suppose you have to locate a needle in your house, where will you go? You will go to the needle box. If there is a needle box, you will open the needle box, you will search for the needle and you will take it out. I don't think you will go to the room or to the store where all the hay is stacked. You will not go to a hay stack. You will go to the needle box. Why should I go to the hay stack? Why are you giving me so much of data? I just don't understand it. I started as a police officer for 35 years and I have never felt the need of going to such an enormous data because my investigation will identify certain suspects. And those are the suspects I am zeroing it on. I am not zeroing it on, on the entire population of the country. Okay, that is besides the point. Then police officer means in the latest act, officer in charge of a police station or a policeman who is not below the rank of head constable. Now here any head constable and above has been permitted to do it. Earlier it was sub-inspector or sub-inspector and above. Then, uh, then, then uh, next is any person who has been convicted of an offence, punishable under any law. Earlier it was which has the punishment of at least one year. And here any 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 law, then order to give security for his good behaviour. This is the same thing which was in the earlier act also. And arrested in connection with an offence punishable under being in force, detained under any under any act. So the difference here is earlier it was one year in, uh, punishment. Here it is any punishment is uh, is uh, it makes you subject of the measurement. Then the section five is the important section. Section 5 says where the magistrate is satisfied in the uh, latest act, the present act, for the purpose of a proceeding under the Code of Civil Procedure, well, that includes uh, investigation, that includes any security proceedings, etc. 
or any other law, it is expedient to direct any person to give his measurement under the any person. Here the word is any person. You know, the in the earlier act, it was a person who has been arrested under that proceeding or under that investigation. Arrest was a must. Before, if you are not arrested, the magistrate was not bound to apply his mind and give you that leverage. Here, the arrest is not required. What is required is that, that you are somebody, some I, I should say and satisfy the magistrate that your measurement is required for doing the investigation or in, in the under the proceedings. That's all. So here the scope is very, very wide and anybody can be called upon to undergo the process of handing over or submitting their measurement. Another, another uh, difference is that earlier, if you refused it, now it is a substantive act. Earlier, if you refused it, they said that police will take all recourse or the agencies will take all recourse to obtain the measurement. But now it is a substantive offense. So a separate affair can be registered against you. You can be tried for that FIR and you can be handed over punishment for that. So having said that, let us two objections are being raised. Now I am coming to the certain points that are being raised in connection with this act. One is, it is being said that it is, you cannot be asked to self-incriminate yourself. That is one of the rules of evidence that nobody can be asked to be a witness against oneself. But I don't agree with this thing because in the earlier act also, you were asked to give your fingerprints, your footprints, your photographs and those things were still being given. And it was not considered that you are self-incriminating yourself. It was under the public interest, in the interest of the investigation. That is a settled law. So if more things are being required, you cannot say that you are incriminating yourself unnecessarily, self-incriminating yourself. It is a neutral exercise. It was a neutral exercise and it will still be a neutral exercise, not a self-incriminating exercise. The second point is serious and that says, that is the Putuswami case where it was said in the Aadhaar card case that the right of privacy is a fundamental right. Now, right of privacy will be raised, that question will be raised in the present act also, when this act is challenged. Now, the legal experts should speak on this. I'm a police officer. <laughs> I don't know the those uh, nuances about a legal judgment. But what I can see is that there are many things, and especially on the, uh, on the principle of proportionality, whether it is actually required for this particular purpose for which it is being sought uh, or not. And uh, the preponderance of proportionality, does it favor the act to continue or does it favor the, the other uh, submission that it is hitting the privacy? So that will ultimately decide it. Maybe there will be certain other issues also involved here. So we leave it at that and certain points which I have noted down, I will just mention those points and I will just explain to you so that you can understand the act in that way. Number one, it is said that merely because technology is available, it doesn't mean that you now amend the act. Why does the technology required? That is a very important question. If your present system is working, all right, and people are happy about it. The investigators have not complained. The cases are being solved on the basis of existing procedures and protocols and provisions of the law. Then merely because technology is available, you cannot say that now the technology is available, I must uh, use that technology also. Tomorrow there will be more invasive technologies available. So will you go for that? Can you go for somebody say that surgery is available? Now let us go for surgery and see whether the identification can be or the person can be identified through certain internal examinations. It can go to any ridiculous extent also. So one point is that merely because technology is available, it doesn't mean that the act should be amended. 
The second point is the capacity of the police department. I have served in the police department and believe me, even these basic things, footprint, fingerprints, photographs of the prisoners, it was not possible to take because of the paucity of funds, shortage of manpower, and so many other factors involved, administrative as well as financial. Now with this act and where the Pandora's box is being opened, almost the entire population will be almost subjected to this kind of a uh, measurement exercise. I don't think that any uh, investigation agency will be in a position to fulfill the task given to them. It is not the capacity itself is not there. You can't make that capacity. You remember about a couple of years back, I think a judgment came that you, or maybe just a year back, last year only, a judgment came from Supreme Court that you put CCTV in all the police stations. So the budget has been worked out and it is astrono astronomical. You cannot put. If you start doing it, you will have to make a big dent in the national budget itself. So whether that can be done, the capacity itself of the department is not there. And from where will you get so many people who are taking measurements? Taking all these measurements is a big exercise. You can't uh, take these measurements sitting in the police station. You will have to go to the experts, to the various hospitals, to the research centers, to the labs. How many destinations you will have to cover? So the capacity is there and the most important thing in my mind, if you ask me, is the culture, the departmental culture. Let us understand it very clearly. One of the objects of this act is to secure more convictions. So there will be a competition to secure more and more conviction once this act is put into practice. And what is the culture of the department? The culture of the department is to plant evidence. In the department, planting of evidence is taken as a, as a non-issue. If you can, you, if a crime has taken place, if this X has committed the crime, so if I have to connect X with Y, Y is the crime and X is the suspect. And I'm sure, 100% sure, or more or less sure that X is connected with Y. So why not plant a few pieces of evidence so that there is no chance of the acquittal? So this culture is very deep rooted. This is a culture which is protected by the hierarchy, encouraged by the hierarchy. And with the politicians coming into play, the politician is looking only at the results. Politician is not interested in the procedure, in the very stages of the procedures. These also is only looking at the results. So if you can deliver the results, you are the favorite person. So in this thing, what I'm saying is, please understand that this culture is not going to change anytime soon. It is better to first attack this culture, change this culture, win the trust of the people, gain legitimacy in the eyes of the people, and then give these kind of powers to the police department. My strong advice is that it is a, we all have heard of Pegasus, all kind of accusations are there, we don't know what is, what is actually going to come out of it, but uh, serious allegations are there. So when the Pegasus culture is there, when the Pegasus culture is there, and uh, the earlier culture of the department is also of padding and planting of evidence. When all these things are there, then whether this kind of thing should be handed over to the police department for a storage of such a big, huge data, which can be manipulated, which can be planted. And uh, based on that, a person can be implicated. That needs a lot of discussion and a lot of soul searching. Then next point, which I have noted is, and which we have discussed also is, that it applies to any person. 
is not only applying to the person who has been arrested in connection with that particular investigation or in, in connection with that particular proceeding. So any person means if tomorrow a, something happens in my neighborhood and this needle of suspicion is not exactly pointing in one direction or the other, and it is pointing only in the general direction that people on this street, living on this street, they need to be put under a scanner. So everybody will be asked, can we ask under the act? And it is not just a small compromise on your privacy. It is handing over a big leverage to the agencies on which, at least I am sure, people do not have entire trust. I was just reading a survey done by a very renowned agency, and they said that uh, most of the people, most of the people, the highest number of people, they thought that police can implicate anybody. Actually, the laws have been made in such a way, the colonial laws, the wording is such, which uh, civilized uh, society will retain a law like 120B, criminal conspiracy. Any two persons sitting in a room, if you can show they are sitting in a room, and thereafter you just allege that they were discussing something very sinister, antisocial, anti uh, uh, bordering on the or uh, answering to the aspects of criminality and uh, under 20B is attracted. So, but all those laws are there. There are many more laws have come up. Most of the stringent laws are being, or at least allegations are there, they're being misused. UAPA, there is the allegation. NSA, there is the allegation. <coughs> all kinds of laws are there. And then there is the overreaction. Somebody writes a tweet and there is a overreaction. You see the case of this MLA who tweeted something in Gujarat, city in Gujarat and he was arrested by police from Assam. And he was bailed out in that case and before he could walk out of the room, he was again arrested on a charge which the session has found a totally false charge. So what I'm saying is that the context the character of the agency is involved. The overall environment in which, under which the whole thing will be applied. All these things have to be taken into account. I have given, tried to compare the earlier act with the present act. The present act is very, very wide in the scope. It looks, it looks innocent that it is going to help the IOs in one odd case, it will help the IOs. I'm sure about it. There is always a possibility that somebody will hit a jackpot. But how many people hit the jackpot and how with what regularity we hit the jackpot, we all know it. So for that, for that possibility, are we going to risk the privacy? Are we going to risk our well-being? Etc., etc., the social uh, stability to that extent, I will go. That is a very moot question. I will stop here. And if there will be any observations or queries or questions, I will be happy to participate in that also. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Uh, we have a new act pe itni knowledge deni ke liye. But uh, I think the participants and they were uh, requesting you that you session ko Hindi mein agar deliver in Hindi, then you can see that you can see because it's a very new act, sir. And it's many uh, participants hain jo, uh, they are basically from the social sector and they are the law students actually. So, I have a request, hai, but uh, I know, sir, there's a shortage of time. You have a busy schedule, so you have a lot of time. So, sir, I have a 
ढेर दिल से शुक्रिया बट सर अगर आपकी रिक्वेस्ट हो तो क्या मैं पांच मिनट में इसको कंक्लूड कर सकती हूँ हिंदी में अगर आप इसकी मुझे इजाजत दे तो कीजिए जरूर कीजिए अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं तो हिंदी बोल के बड़ा खुश हूँ दो दो सर एक्चुअली सबके अगर सर अगर आपके पास इतना सर टाइम है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि सर आप इस छोटे मतलब इस एक्ट को ब्रीफ ना करके थोड़े से छोटे में ही इंक्लूड कर दीजिए सर नहीं इसको आप भी बताइए आप तो बड़ा अच्छा बोलेंगी आप बता दीजिए अगर कुछ रह जाएगा तो मैं बता दूंगा क्योंकि मेरा भी मुंह थोड़ा दुखने लगा <laughs> जी सर मैं मैं ही कंक्लूड कर रही ओके सर तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हो पाप को कुछ इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं जो बिल्कुल लॉ डिपार्टमेंट से हैं उन्हें समझ में आया होगा कुछ हैं जो सोशल सेक्टर से होंगे उस पर भी आपको शायद कुछ चीजें नहीं समझ में आई हूँ बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज एक न्यूली अमेंडमेंट एक्ट आया है और बींग सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड बी अवेयर वॉट इज लॉ वॉट द लॉ आर कमिंग वॉट द न्यू लॉज आर कमिंग वॉट द न्यू लॉ इज वॉट द एक्ट इज अमेंडिंग तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए यही एक एक्ट है दैट इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो हमारे एक पुराने एक्ट को आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी को रिप्लेस कर रहा है पुराने एक्ट में आपको भी पता है इन्वेस्टिगेशन में पुराने एक्ट में कुछ लिमिटेड मेजरमेंट्स की रेस्ट्रिक्शन थी लाइक यू कैन टेक द फिंगरप्रिंट्स यू कैन टेक द फोटोग्राफ्स बट इस मेजरमेंट को बहुत ही ब्रॉड कर दिया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन न्यू एक्ट में नाउ यू कैन टेक द सैंपल ऑफ द आईज ऑल्सो आई वी सैंपल ले सकते हैं यू कैन टेक द सैंपल आप बायोलॉजिकल सैंपल्स भी ले सकते हैं सो इसको मेजरमेंट को है बहुत ब्रॉड कर दिया है तो माइट भी ये हमारा जो सेशन था वो यही था कि क्या इससे क्रिमिनल हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो इजियर होगा कि कॉम्प्लिकेट होगा सर ने उसी पे अपने एनलाइटिंग व्यूज हमारे सामने दिए हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शायद आप लोग के लिए क्लियर कर सकती हूँ जैसे पुराना एक्ट जो था उसमें ये तो मेजरमेंट की बात कर दी कि नो डाउट पहले में मेजरमेंट जो था लिमिटेड था You can only take the physical measurement. Now you can take the biological samples also, apart from the fingerprints. पहले एक्ट में अरेस्टेड होना बहुत जरूरी था तब जाके ये एक्ट आप पे एप्लीकेबल होता Now it can be ordered by the magistrate for any person. अगर वो suspicious है तो magistrate order कर सकता है और आपके आप आपके हम किसी भी point पे हम आपका sample ले सकते हैं पहले ये चीज जो ये पुलिस की अथॉरिटी थी कौन सैंपल ले सकता है ये थोड़ी लिमिटेड थी नाउ इट इट इज टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक हेड कांस्टेबल भी ले सकता है सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर मेरे को जितना पता है तो uh, इसमें पुलिस को भी बहुत ज्यादा पावर दी गई है जिसके लिए हमारी पब्लिक ने बहुत अभी जो आया था इसमें डिबेट भी काफी हुआ है इसी बात को लेकर की ऐसे में तो पुलिस भी बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा डम मतलब आपके ऊपर पावरफुल हो सकती है तो इस एक्ट जो पुराने एक्ट है इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स न्यू एक्ट में बहुत ज्यादा ही मेजरबली चेंज किया गया है सबसे पहला पॉइंट कि अब अरेस्ट होना जरूरी नहीं है नाउ द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर बिफोर द अरेस्ट आल्सो इस पूरे इश्यू को ऐसे कंक्लूड किया गया है कि नाउ जो प्राइवेसी है हमारी कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है क्योंकि आप आपकी किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से मेजरमेंट लेकर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं सो ओवरऑल माय थिंकिंग ऑफ दिस एक्ट इज दैट बाकी आई रिक्वेस्ट माय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर टू थ्रो लाइट ऑन दिस टॉपिक एंड टू अवेयर द पार्टिसिपेंट हियर यस सर ओवर टू यू सर थैंक यू क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे ऑडियंस है जो सूट से ही दिख रहे हैं सभी तरह के ऑडियंस है तो सभी सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है ओके सो आई हैव टू रेक्टिफाई माय हेलो सो जो इसमें हम लोगों का जो मुख्य पहलू था इसमें डिस्कस करने का और आई थिंक बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया वीन राय सर ने तो वो प्राइवेसी कंसर्न्स थे इसके जो कि भाई ऐसे जो एक आम आदमी है या आम औरत है या आम इंसान है उसके जीवन में सफर पर क्या असर पड़ेगा तो हम लोग इसी चीज को समझने का कोशिश कर रहे थे एक एक्सपोर्ट स्पीकर के माध्यम से हमारे वीन राय सर के माध्यम से 
और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अभी चूंकि ये लॉ आया है आने वाले दिनों में इसमें और भी इसके जो रूल्स आने के बाद में भी और इसके बाद क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे तो उसके बाद इसके बारे में और कह पाना आसान होगा और अभी तो प्राइवेसी कंसर्न ही मेन प्राइवेसी जो इशू था हम लोगों का समझने का सो आई विल अगेन गेट बैक टू आर स्टीव स्पीकर वी एन राय सर कि सर uh, अगर कुछ इस तरह के प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या मैकेनिज्म uh, हम हम जनता को ध्यान में रखने चाहिए या कैसे उसको uh, मतलब डील uh, किया जाए नहीं ये तो अगर एक बार मजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर देंगे तो आपका फिर वो जो सिस्टम है प्रोसीजर का वही सारा लागू होगा आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करिए जुडिशियल ऑर्डर है तो जुडिशियल अपील आपको करनी पड़ेगी वरना तो कोई आपके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट जो है ऑफेंस है ये तो आपके खिलाफ एक अलग से एफ दर्ज होगी इस बात के लिए कि आपने जो मना किया है और इसमें आपको कोई देना पड़े ना देना पड़े वो तो एफ है उसमें आपको सजा भी मिलेगी और आपको देना ही पड़ेगा तो इसमें नहीं तो उसमें दीजिए आप तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई स्केप है ये तो तभी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इसको लिमिट कर दे स्ट्राइक डाउन कर दे वैसे अभी हमें वेट करना चाहिए जैसे आपने कहा कि रूल्स नहीं बने जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक एक्ट तो अप्लाई होता नहीं तो रूल्स में होम मिनिस्टर ने भी कहा तो था कि हम इस चीजों को ध्यान रखेंगे जैसे उन्होंने कहा भी पॉलिटिकली जो अरेस्ट होगी वो इसमें लागू नहीं होगी लेकिन हिंदुस्तान में कोई इंडियन पोलिटिकल कोड तो है नहीं इंडियन पिनल कोड ही है ना वो सब पे लागू होता है तो पोलिटिकल प्रोसीजर कोड तो है नहीं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही है आप कैसे डिसाइड करेंगे कि साहब ये जो है वो सेक्शन तो वही लगते हैं तो पॉलिटिकल और क्रिमिनल वो कैसे अलग करिएगा तो ये सब कहने की बातें हैं असल में जो हम अपने सामने होते देख रहे हैं वो तो यही है कि जब अथॉरिटी के इंटरेस्ट में होता है वो फिर उसको उसी तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं तो बेस्ट तो यही है कि लॉ ही जो है लिमिट किया जाए और इसकी कोई जरूरत नहीं अननेसेसरी है मैंने जैसे कहा था ना कि मुझे अगर सुई ढूंढनी तो मैं तो सुई के बॉक्स में जाऊंगा ना मैं भूसे के ढेर में थोड़ी सुई ढूंढने जाऊंगा मुझे आप भूसे का ढेर क्यों दे रहे हैं इतना बड़ा मुझे तो चाहिए नहीं आप तो ये अपने लिए दे रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए आपको किसी ना किसी को जो है सेट करना है थैंक यू सर तो uh, जैसा कि uh, हमारे जितने भी ऑडियंस है यहाँ पे और विशेष uh, रूप से जो यूपी बिहार और uh, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से यहाँ दिख रहे हैं हरियाणा से भी है यहाँ पे तो आप लोग देख पा रहे हो कि uh, दिल्ली में तो लॉ uh, बनाना भी आसान है और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी हो भी सकती है लेकिन बहुत बार ऐसी चिंता जताई गई है ग्रास रूट वर्कर्स के द्वारा जो स्पेसिफिकली एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं कि वहां पे पुलिस से डील करना बड़ा टफ होता है तो सर उस केस में क्या मतलब निकल के आएगा छवि क्योंकि वहां तो पहले से ही लोग मतलब एक चैलेंज का सामना करते हुए दिख रहे थे तो अभी कैसे इसको वहां देखा जाए हमें यही कह रहा था कि जो हमारी डिपार्टमेंटल कल्चर है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे डिपार्टमेंटल कल्चर का एक तरीके से जो हमारे डीएनए में शामिल होना चाहिए वैसा नहीं है तो जो चीज हमारी समझ में आती है वो ये है कि हम हाउ टू वायलेट दैट रूल ऑफ लॉ विदाउट गेटिंग कॉट कि हम पकड़े ना जाएं और बाकी हम सारा उसको वायलेट कर दें ये हमारे जो समस्या है वो एक बड़ी विकट समस्या है ये डिवांडल समस्या है और ये मैंने तो देखा नहीं घटते हुए इसको जिसको जहां मौका मिलता है वो इसको करते ही करते हैं और इसको पूरी एक हायर है जो इसको एनकरेज करती है प्रोटेक्ट करती है और इस हायर का अब एक एक केस को आप एग्जामिन करते रहिए सालों के बाद उसका कोई नतीजा है उसका तो कोई फायदा नहीं है ये तो पूरी कल्चर बदलने की बात है तो आप ठीक कह रहे हैं कि जब अभी साधारण समय में इतनी परेशानी होती है ग्राउंड लेवल पे तो जब भी असाधारण अथॉरिटी आपको दे दी जाएगी तो क्या होगा आप ठीक कह रहे हैं थैंक यू सर सो चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब जो ऑडियंस हमारे साथ जो लोग हैं जुड़े हुए और मैं उनका अपना एक्सपीरियंस भी लाइफ का रहा है और वर्क का भी रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी इस फ्लोर को ओपन करने के लिए आपकी इजाजत से कि ताकि क्वेश्चन उनके तरफ से भी डायरेक्ट आ सके और वो भी अपने आ, सवाल को रख सके तो फॉर ऑडियंस आप विच एवर लैंग्वेज यू प्रीफर हिंदी और इंग्लिश आप चाहे तो हिंदी में सवाल पूछ सकते हैं इंग्लिश में सवाल पूछ सकते हैं और कोई तीसरा लैंग्वेज अगर हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं बट ट्रांसलेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा बांग्ला तो मैं कर दूंगा आपको 
उसके अलावा फिर आपको बताना पड़ेगा तो आ, सवाल आपके तरफ से आए तो बेहतर है हम इस अपॉर्चुनिटी को आ, बहुत आ, सही तरह से इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत कम इस तरह के आ, मौके आते हैं जब हमें इस तरह से आ, इतने बड़े डिग्निटी से सुनने का मौका मिलता है पीवी रामना राव साहब है हमारे बीच में तो my concern is i would like to know with from the distinguished guest that the records are being preserved for 75 years as i have written in the chat box these records can be misused by the police then i want to know from the distinguished guest as a police officer what is the possibility to do mix and match of biological records uh, in this case i mean average expectancy of uh, life is only 68 years in india and you want to preserve the records for 75 years by which you are refusing the person to reform also so what is the possibility that police may pick up known criminals or known persons and uh, match their biometric details to get the conviction no one of the justifications for bringing this act is that it will help in cases of recidivism the cases where people are involved who repeat the offense the repeaters and it does not matter suppose the offense has been has taken place and it has been opened after say many years again it it was not solved in the first instance and it has now been opened after many many years again and some of the suspects have already died or no more in the in this world or not to be found it does not mean that the investigation cannot go on the conclusions cannot be reached so the sample will still be helped but it will a sample will still help you in in, in the investigation but your first concern is the is a genuine concern that the mixing up can be done if i am the authority who is uh holding the samples the measurements storing the it is under the storage is under my command and i am also interested in obtaining conviction then i may be over zealous and in that mood i can go for planting of evidence or creating evidence or manipulating things or mixing things so that possibility will be there and more you keep it because in the earlier act it was the, the if the if a person was acquitted of the offense the magistrate used to order the destruction of the evidence of the measurement it was immediately destroyed or whenever the application was made and it was heard and it was decided and then it was destroyed but in this particular in this act the present act the time is 75 years you are right so the mixing matching mix match and um, manipulation that possibility is there sir uh, the second part of thank you sir the second part of my question is like uh, while mixing matching and if is the if this period is reduced to a period say less than 25 years or 20 years it will actually help the investigation also at the same time it will not intrude into the privacy of the individual uh, and uh, secondly the problem is though the, there is a provision in the act which says that after acquittal the records will be erased but national crime records bureau has been given this database apart from that all the states about 29 states today are having their own databases when this information is shared with so many people the entire erasal of data may not be possible somewhere some traces will be left out and whoever wants to whichever way as the example you have given different three states police investigating a case they may the res, the remnants will always be available with police and it is not possible that the data will be entirely wiped off from the database and it will be detrimental to privacy again what do you say sir are you right once the data is created in the cyber world it is never erased that is also one of the possibilities so that can be misused you don't know technology will take us where in 75 years i don't know what can you do with the that kind of data available in your hand but that is the act today so let us wait for the rules to be made and see whether any safeguards are provided there 
along these lines as suggested by you yeah sir um, uh, thank you pv ramanna ji uh, can you uh, switch on your video also so that we can see uh, you also uh, sir there is a comment uh, in our chat box and chat box comment is uh, will this act that we are discussing dilute article 23 of the indian constitution somebody who is uh, familiar with laws and constitution a policeman is only i mean touching these things so maybe our single joshi ji she can answer it or <laughs> somebody more qualified can answer it we we have today uh, 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 an audience and participant and as a specialist we have uh, our single joshi ji with us so maybe uh, i'll request our single joshi ma'am to speak on that i don't know noor if you have the copy of the constitution please open it and tell me i think 23 uh, is regard to giving uh, self incrimination uh, you know this is the section related to self incrimination and evidence giving uh, evidence which uh, uh, goes against oneself so there is a right to be absolutely. protected so uh, basically samvidhan uh, mein kuch khas jo ek maulik adhikar ke taur pe di gayi hai do teen cheeze khas criminal procedure pe hi forgery karwai pe isliye lagu hoti hai kyunki wo bahut zyada जो निजी स्वतंत्र दैहिक स्वतंत्रता को का उल्लंघन करती है तो उनमें से एक चीज ये है कि अपने ही खिलाफ कोई जो चीज मुझे ही फंसाती हो या मेरी तरफ संकेत करती हो कि यही जो है ये ये वाला अपराध इन्होंने किया है इस तरह का कोई भी ऐसा कोई वो देने के लिए मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता वजह उसकी ये है कि स्टेट जो है जैसे सर ने बताया कि पुलिस इतनी और जो शासन प्रशासन जो है वो इतना पावरफुल होता है एक इंडिविजुअल के खिलाफ कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते संविधान ये रिस्क ही नहीं लेना चाहते कि किसी भी हालत में किसी को मजबूर किया जाए और कि वो अपने अपने बारे में क्योंकि उसका जो जो मिस है जो सर ने बताया कि कल्चर ऑफ मिस यूज ना केवल भारत में लेकिन एक यूनिवर्सली ये कल्चर ऑफ मिस यूज है यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि हम हमारे यहाँ पर गैप्स होते हैं तो बीस थ्री का बिल्कुल आपने सही बोला इफ आर्टिकल यू नो आई नॉर्मली कीप द आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ मी एंड रीड इट जस्ट टू बी शो क्योंकि आजकल अब नंबर एंड मिक्सअप कभी कभी हो जाते हैं तो यस एंड दिस ये जो चीज है एक जो ये बाय डिटेक्टेड टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेल्वी के केस में बहुत ही गहराई से देखा है मुझे जो सर बता रहे हैं आई एम सॉरी कि मैं तो मेरा होमवर्क करके नहीं आई मैंने जो भी मुझे इस एक्ट के बारे में जानकारी है वो मैंने सर के आर्टिकल ही पढ़े हैं वो बहुत इसके बारे में फॉलोअप नहीं किया लेकिन शायद ये जो सेल्वी का जजमेंट है ये उसके भी विपरीत जाता है ये एक्ट जो है उस सेल्वी के जजमेंट के प्रिंसिपल्स को आ, मतलब उसकी जो उसमें लिखा हुआ है कि आप किस किस हालात में आप इस तरह की चीज कोई चीज इंजेक्ट कर सकते हैं किसी को कोई इंजेक्शन लगा करके ट्रूथ सीरम जिसको बोलते हैं तो कोई दवाएं ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल जबान फिसलने लगती है उसके बारे में तो उन्होंने बोला कि कोई ये साइंटिफिक चीज नहीं और तो इसलिए ये बहुत ज्यादा ये तो मतलब गैर संविधान इससे जो है संविधान के मूल्यों से तो बिल्कुल ये हर हर हिसाब से ये उसके संविधान के मूल्यों के विपरीत जाता दिखता है ट्वेंटी थ्री का आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया और जो सेल्वी के जो प्रिंसिपल्स हैं सेल्वी जजमेंट के जो जिस जो पूरी डिस्कशन हुई है इसके भी विपरीत जाते हैं तो थैंक यू वेरी मच मैम एंड आपने सही बताया कि सेल्वी वाला केस और साथ साथ में जो 23 सेल्फ के खिलाफ अपने आप के खिलाफ आपको अपना बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा तो बिल्कुल आई थिंक यहाँ से मुझे लगता है कि एक रास्ता दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी और या इस तरह से इसको उठाया जाए या किस तरह से इसको रखा जाए इसका एक इशारा दिखता है यहाँ पे 
तो इसके अलावा ऑडियंस अगर आपका कोई और सवाल हो तो उसको भी आप रखें और हमारा मतलब ये मनोबल ही ऊंचा बढ़ाएगा कि आपके सवाल और ग्रास रूट से भी सवाल आए तो बेहतर है मैं स्पेशली आग्रह करूंगा यूपी से हमारे साथी हैं शिव कुमार यहाँ पे बांदा से जुड़े हुए हैं जो बांदा बुंदेलखंड एरिया पड़ता है तो आप वहां से कुछ अगर सवाल पूछना चाहें तो आप पूछें प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद नूर भाई मैं बहुत देर से इंतजार भी कर रहा था कि मैं बात करूं चलिए थैंक यू आपने मुझे नॉमिनेट किया एक्चुअली जहां पर बात आ रही है कि बयान की तो यहाँ चूंकि लोकल लेवल में आप जानते हैं कि किसी भी कानून में किसी प्रकार की कोई प्रा, कोई भी प्राविधान है कोई भी अमेंडमेंट है लोकल की पब्लिक पब्लिक से कोई लेना देना होता नहीं क्योंकि उनको यही पता नहीं कानून क्या है कानून की प्रक्रिया क्या है तो उसमें क्या अमेंडमेंट होता है उससे कोई लेना देना उनको खास नहीं होता बस दिक्कतें वही हो जाते हैं जहां पर थोड़ी बहुत जानकार रख, जानकारी रखने वाले लोग इन चीजों में थोड़ा इंटरेस्टेड रखते हैं वही लोग इंटरफेयर भी करते हैं बाकी कोई लेना देना नहीं होता बाकी लोगों से तो हमारा मानना यह है कि जैसे लोगों को नहीं पता और लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं होती डीपली तो उसका फायदा पुलिस उठाती है तो पुलिस इन सारी चीजों को फायदा उठाती है तो क्या हम पुलिस के अगेंस्ट भी कुछ कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ प्राविधान है सर से एक रिक्वेस्ट है प्लीज सर आप इसका आंसर देना चाहेंगे नहीं पुलिस के अगेंस्ट आप क्यों नहीं कर सकते हैं पुलिस के अगेंस्ट तो आप जो हायर में भी शिकायत कर सकते हैं आप उनके कोर्ट्स में जा सकते हैं बाकायदा आप अपनी ओर से पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं आप सिविल डैमेजेस और ये चीजों में जा सकते हैं आप रेड जुरिस्टिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जा सकते हैं रोजाना ही लोग जाते हैं लेकिन उसमें समस्या यही है कि मतलब ये जाना जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्सपेंसिव है और टाइम इसमें इतना लग जाता है कि वो जो समस्या है वो तो एक तरफ छूट जाती है और आप की सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि आप जो प्रोसीजर है उसी को कैसे पूरा करें ये एक बड़ी समस्या आ जाती है तो क्या इसकी कोई प्रशासनिक प्रकृति है क्या हम कुछ लिखते हैं इनकी शिकायत करते हैं तो चूंकि मेरा एक अनुभव है कि मैंने एक बार ऐसा प्रयास किया था तो केवल प्रक्रिया जांच पे ही सिमट कर रह जाती है क्योंकि स्टेटमेंट जो विभागीय जो स्टेटमेंट आ जाते हैं उन्हीं को मान लेते हैं बाकी जो थर्ड पार्टी या पब्लिक का जो स्टेटमेंट होता है वो इग्नोर कर देते हैं तो लास्ट में डिसीजन जीरो आता है अब वो तो एक दूसरे की बैग को ढकने की कवर करने की मतलब एक आदत होती है वो तो सभी में होती है आप पाते ही है कि कैसे हर इंस्टीट्यूशन में यही समस्या है और जैसे मैंने कहा था कि जो एक्ट है ना वो आपको मजबूत नहीं करता आप समझिए बेसिक बेसिक चीज को जो लॉ है वो आपको मजबूत नहीं करता मैंने तो कभी एक बार ये सजेशन में बार बार देता हूं कि अगर कोई झूठी प्रोसीडिंग की जाती है तो आप वो अथॉरिटी दीजिए उस आदमी को लेकिन अगर वो अथॉरिटी को मिस करता पाया जाता है तो उसको वही सजा दीजिए जो उसने दूसरे के को फंसाने के लिए किया था अगर आप इतना भी कर दें इसको प्रिस्क्राइब कर दें अब आप तो बुलडोजर पुलिसिंग करते हैं अब बुलडोजर पुलिसिंग जब आप करते हैं और दुनिया ताली बजाती है तो क्या होता है तो आपको एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी इतनी आपके अंदर आ जाती है इस कदर हो जाती है कि फिर जो है क्या होता है फिर थाने में थानेदार रेप करता है एक पुलिस स्टेशन में एक एस कैसे रेप कर सकता है बिल्कुल स्टेशन अपने आप में एक सार्वजनिक जगह है और एक विक्टिम है जिसकी हिफाजत के लिए उनको रखा गया है वहां पे सारी दुनिया को और किसी को पता ना हो सारे जो उनके कलीग्स हैं उनको तो पता ही है कि क्या हो रहा है विक्टिम है जो कि अब जिसकी बात आज के दिन जो है वो सुनी जाती है और इसके बावजूद आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपको बुलडोजर कल्चर ने एक ऐसी इम्प्यूनिटी आपको दे रखी है तो आपको ये देखना होगा कि मतलब इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि जो चीज आपको ध्यान में रखने की वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशन में जो एक इंस्टीट्यूशनल जो बैकअप आपको चाहिए सिटीजन को जो बैकअप चाहिए वो बैकअप नहीं मौजूद है इंस्टीट्यूशनल बैकअप उसको नहीं मिलता वो अपनी लड़ाई अकेला लड़ता रहता है वन मैन अगेंस्ट दी होल इंस्टीट्यूशन ये समस्या आती है जी जी सर एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल कोई एक्ट या कोई एक्शन कोई सेक्शन है क्या उनके अगेंस्ट बार बार पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है पुलिस रिफॉर्म में पुलिस वाले भी चाहते हैं कि सब उनको 
थोड़ा सा जो है वो भी परेशान है ऐसा नहीं कि जयंतर पुलिस वाले जो है वो परेशान नहीं है वो भी इस सारे गोरख धंधे में उनकी बड़ी औजत होती है वो परेशान होते हैं वो भी चाहते हैं और साथ में सिटीजन भी चाहते हैं कि वो रिफॉर्म्स होने चाहिए लेकिन अकेला पुलिस रिफॉर्म तो का तो कोई मतलब नहीं है जब तक सारे जुडिशियल प्रोसेस में रिफॉर्म नहीं होगा तो पुलिस रिफॉर्म अकेला क्या कर लेगा आप बहुत अच्छा जो है स्टेयरिंग व्हील लगा दीजिए और एक्सीटर आपका वही पुराना ही चल रहा है उन्नीस वाला तो स्टेयरिंग व्हील तो कहाँ ले जाएगा तो एक रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा नंबर एक नंबर दो ये उस रिफॉर्म को पलीता लगाने में इंस्टीट्यूशन वाले इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनको तो बिना रिफॉर्म के चाहिए अपना अथॉरिटी चाहिए अपनी सब कुछ चाहिए कभी कभी मैं पूछता हूँ इतने लोगों को अरेस्ट करने की क्या जरूरत है पुलिस रोजाना सबको अरेस्ट करती घूमती रहती क्यों करते भाई अरेस्ट आप अभी ये जिस लड़के आदमी को अरेस्ट किया गया यही में भी अपन ऑप्शन मैन हो सकता है वो दिल्ली में गालियां देता हो लोगों को लेकिन उसको अरेस्ट करने की क्या जरूरत है ये मेरी समझ में आती है अगर उसके खिलाफ एफ आई आर भी थी आप एक चरण बना के उसका कोर्ट में दे देते उसका समन हो जाता वो अपना पेश होता भुगतता रहता आप उसको अरेस्ट करके कहा जा रहे हैं उसने तो जो कहना था कह दिया था तो जो हर्ट होना था हर्ट हो गए थे अगर फर्ज करो आपको इतने सेंसिटिव है आपको परेशानी थी आपको अरेस्ट करने की क्या जरूरत है मेरी यही समझ बात नहीं है आपने अपने पचासों पुलिस वाले लगाए आपने सारा दिन जो है तीन स्टेट को इन्वॉल्व रखा मतलब ये तो आप खुद ही सोचिए कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और वेस्टेज ऑफ जो है वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉस ऑफ लिजिटिमेसी किस सीमा तक पहुंच जाती है जी जी थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच शिव कुमार जी और जो हमारे और भी ऑडियंस है अगर कोई सवाल लास्ट सवाल अगर कोई किसी की तरफ से आना हो तो पूछा जाए और वरना फिर हम इसको अब कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे क्योंकि समय जो इसका निश्चित किया गया था वो एक घंटे का था तो वो अब तक कंप्लीट हो चुका है मुझे लगता है कि अभी कोई सवाल ऑडियंस की तरफ से नहीं है तो इसको हम लोग कंक्लूजन की तरफ ले चले सर मैं एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि जो पहले से जो प्रोविजंस हैं मतलब जो हमारे 354 से रिलेटेड वाले और जिसमें इस जो मतलब स्टॉकिंग वगैरह से रिलेटेड क्या इस लॉ का कोई स्कोप मतलब उस लॉ को तोड़ता हुआ दिखता है मतलब जैसे एक पुलिस वाला अगर पीछे पड़ गया तो क्या उनके खिलाफ भी स्टॉकिंग की चीजें बात की जा सकती है क्योंकि उनको तो ये लॉ बहुत इम्पावर कर रहा है तो वहां पे अगर कोई महिला उसका मतलब शिकायत लेना चाहे या करना चाहे पुलिस वाले खिलाफ क्या स्कोप बनेगा या फिर मतलब क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनती होगी नहीं ये लॉ तो किसी को ऐसा कोई प्रिवलेज तो देता नहीं है कि आप पुलिस वाले तो स्टॉकिंग करिए ये लॉ तो ऐसा कोई प्रिवलेज नहीं देता अब पुलिस वाले के पास एक अथॉरिटी है उसको मिस कर रहा है और मिस करते करते अपने ही पुलिस स्टेशन में बैठ के रेप कर रहा है तो एक वो तो एक क्रिमिनल एक्ट है yes. स्टॉकिंग कर रहा है वो भी एक क्रिमिनल एक्ट है इट इज एट पार विद एनी अदर क्रिमिनल एक्ट बाय एनी अदर पर्सन थैंक यू सो नाउ आस्था निशा आप वापस Yes, sir. Thank you so much, sir, and thank you, sir, for giving your valuable time and for enlightening us on the very good topic. Ah, uh, आपने पुलिस डिपार्टमेंट के दोनों पक्ष को सामने रखा. Ah, uh, I hope जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं उनकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी. Thank you, sir, for giving your valuable time, and uh, we hope to have a wonderful session more and more with you. Ah, uh, on behalf of Mark, I ah uh, from the core of my heart. really thanks to you and uh, i thanks to my executive director sir for uh, supporting me in, in organizing this event and i really thanks to our shingal joshi ma'am also uh, for being a good part of this session or uh, for interacting us and i in the last i thanks to all the participants who have taken their valuable time and being the part of this event thank you so much and good evening to all thank you thank you All the best. Bye bye. Thank you, sir. And last announcement uh, from my side that ke ye uh, series jo hai wo chal jari rahega. Hum log jaldi fir milenge uh, next series mein.